Hej, vi ska nu visa ett exempel på hur du levererar skattemelding med näringsspecifikation. Där som enkelt personföretaget ditt har haft driftsintäkter som inte överstiger 50 000 kronor. I det här exemplet är Camilla logga in i skattemeddelningen. Överst får hur besked om att du som näringsdrivande må sända in en näringsspecifikation som en del av skattemeddelningen sig. Du scrollar ner till näringsspecifikation som ligger under tema näring. Där som hur inte finn näringsspecifikation i sin skattemeddelning kan hur skriv näring i sökfältet överst till höger. Och lägg till korte intäkter, kostnader, förmue och gäll från näringsverksamhet. Camilla trycker på näringsspecifikation. Först svarar Camilla på någon fråga. Hur svarar ja på att det var aktivitet i företaget i intäktsåret? Hur svarar nej på att företaget hade egendelar för mer än 20 miljoner? Och nej på att företaget hade anställda i tillsammans 20 årsverk eller fler. Du trycker på gå vidare. Camilla svarar nej på frågan om företaget hade salgsintäkter på mer än 50 000 kr i intäktsåret. Du trycker gå till näringsspecifikation. Baserat på svaren får Camilla upp temakort för intäkter och kostnader. I kortet för salgsintäkter fyller Camilla in sin näringsintäkt på 40 000 kr i fältet salgsintäkter och uttag utanför mervärdeavgiftsloven. Du trycker därefter OK. Intäkterna kommer nu fram i kortet för salgsintäkt. Nu ska jag lägga in kostnader och trycka på lägg till annan kostnad. I kortet för andra driftskostnader fyller Camilla in de 20 000 kronan hur hade i kostnader i näringen i fältet annan kostnad. Du trycker därefter OK. Hur ser i kortan att intäkter på 40 000 kronor och kostnader på 20 000 kronor är registrerat. Du kan nu se i kortet beräkning av näringsintäkt och i kortet fördelning av personintäkt att riktiga upplysningar är kommer med. Vi har tryck öppna och ändra så kan man ge närmare upplysningar och företa fördelning av intäkterna. Hur scrollar helt ner till uppsummering näringsspecifikation och här visas årsresultatet och vilka belopp som blir överfört till skattemeddelningen. Därefter trycker du på knappen tillbaka till skattemeddelningen. Under tema är näring i skattemeddelningen i temakortet intäkter, kostnader, förmue och gäll för att näringsverksamhet ser hur att näringsintäkt och personintäkt på 20 000 kr är registrerat i skattemeddelningen. Där som hur önskar ändra någon upplysningar om näringen, må hon gå tillbaka till näringsspecifikation för att korrigera. Nederst i skattemeddelningen får Camilla en uppsummering och skatteberäkning. Där visas alla tal som är registrerat i skattemeddelningen inklusive näringen. Du har allerede kontrollerat att alla personliga förhåll är registrerat riktigt. Du anser skattemeddelningen som färdig och trycker på knappen Jag har checkat, sänd in. Camilla trycker på knappen Bekräft och sänd in skattemeddelningen. Efter insändning visas en kvittering som bekräftar levering av skattemeddelningen. Där som något må ändras så kan skattemeddelningen korrigeras och sändas in på nytt.